You have been bumping into Kaer and Kaerse and you are not sure which one to use, aren't you? And then those crazy sentences like me caes muy bien or se me cayó el teléfono. What do they mean? I will explain it in this series of four podcasts. And yes, the podcast is going to be in Spanish. But first, let me tell you, this is Carmen from fluentinspanish.org. You can find the transcript, translation, vocabulary words and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org. En esta segunda parte de esta serie de cuatro podcasts, voy a centrarme en el motivo 2 que mencionaba en la primera parte de esta serie, el sé impersonal del español o también llamado sé involuntario. ¿Nunca te has topado con todas esas oraciones en las que decimos cosas como se me cayó el móvil, se te cayó el bolso, se le cayó la cartera, etc.? Esto es diferente y es una construcción muy habitual. Esto es lo que te comentaba al principio en el motivo 2 de por qué este verbo es complicado. Cuando en una lengua encuentres una fórmula que sí puedes memorizar y repetir, ¡Hazlo! Esta es una y la fórmula es siempre. Se más el pronombre de objeto indirecto me, te, le, nos, os, les más el verbo caer conjugado como el verbo gustar. ¡Muy importante esto! Repito, conjugado como el verbo gustar. O sea, básicamente es un se que nunca cambia a otro pronombre, más una estructura similar al verbo gustar. Ejemplo, se me cayeron las llaves, se me cayó la cartera. En estos casos estoy usando el pretérito indefinido de caer en mis ejemplos, ¿correcto? Sin embargo, no voy a conjugarlo con un yo caí, tú caíste, él cayó, nosotros caímos, vosotros caísteis, ellos cayeron. No. Voy a tomar solo la tercera persona del singular, cayó, y la del plural, cayeron. Igual que haces con el verbo gustar, ¿correcto? Decimos me gustó la película o me gustaron los regalos, ¿sí? Solo que tengo que añadir el se primero y es un se que no va a cambiar nunca. No importa quién es la persona que habla. Y si eso que se cayó es plural, como las llaves, entonces digo se me cayeron. Pero si es singular, como la cartera, digo se me cayó. ¿Por qué de repente no es ni caer ni caerse? Pues porque es un tipo de estructura que usamos cuando un objeto que normalmente lleva a la persona en su ropa, en su cuerpo, en su bolso, etc., cae de manera accidental. Siendo estrictos, gramaticalmente hablando, es como si el que realiza la acción es el objeto que cae, como si las llaves lo hicieran o como si la cartera lo hiciera. Y ese me es la víctima a la que le ocurre ese accidente. En cuanto al se, es un pronombre impersonal. Ya sé que has estudiado que a veces se es reflexivo. Y también que se es objeto indirecto que cambia de le o les a se en algunos contextos. No obstante, en este caso es un uso diferente. Es un se impersonal, que quiere decir que no hay realmente un ser vivo sujeto realizando la acción a propósito. En este sentido, es similar a otros verbos involuntarios, como se me olvidó la mochila en casa. Por ejemplo, por otra parte, al principio del primer podcast de esta serie de cuatro podcasts, te hablaba de esas veces en las que justamente esta forma verbal en pretérito indefinido, cayó, puede estar escrita de otra manera y ser palabras completamente distintas que te confunden. Esto es lo que comentaba en el motivo 3 sobre la complicación del verbo que estamos estudiando. Pues bien, te explico. La diferencia entre callo con Y, cayó con Y, callo con doble L y cayó con doble L 
es esta. Cayó, del verbo caer, siempre lleva dos cosas y no importa si está dentro de la construcción con se, se me cayó el helado al suelo, o en la construcción con el pronombre el andamio de ese edificio se cayó, o en la forma verbal más simple con una sola palabra como en Antonio cayó en ese bosque. Siempre, siempre va a llevar la Y y la tilde o acento en la letra O. Si olvidas incluir el acento y escribes callo, es un tipo de isla que se suele traducir como K en inglés. Si lo encuentras escrito con doble L, puede ser la forma verbal del indefinido callar. Me refiero al verbo escrito con C, A, L, L y tilde en la O, cayó. Aunque si lo encuentras con doble L y sin el acento o tilde, cayó, entonces es una dureza en tu piel, como en inglés, corn. Por cierto, una tilde es un acento. Es solo que con tilde estamos dando el nombre que propiamente tiene esa cosita que ponemos sobre las vocales. Y con la palabra acento podemos estar refiriéndonos al acento con el que habla español una persona de Cuba, que es diferente al acento de una persona de Uruguay, por ejemplo. Hasta aquí la segunda parte de esta serie de cuatro podcasts sobre el verbo caer. En la tercera parte te voy a hablar sobre el uso de las expresiones con caer. ¿Te has perdido la primera parte? Pues la primera parte es sobre la diferencia entre caer y caerse, y es importante. Remember to take a look at the transcript, translation, vocabulary words, and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org. You will also find articles and videos to help you get fluent in Spanish too. ¡Hasta pronto!